வணக்கம் நண்பர்களே சேர்ந்து இருப்போம் சேர்ந்து சிரிப்போம் சேர்ந்து அறிவோம் சேர்ந்து ஜெயிப்போம் இன்னொரு புத்தம் புதிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டகாசமான ஒரு மோட்டிவேஷனல் வீடியோ உங்களுக்காக உன் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான அடிநாதமான லட்சியத்தை அடைவதற்கான ஐந்து வழிமுறைகளை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் நண்பர்களே இணையத்திலே பல தகவல்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அதை விடவும் அதிகமான அத்தியாவசியமான தகவல்கள் நூலகங்களில் இருக்கின்றன எல்லா நூல்களிலும் உள்ள எவ்வளவோ பயனுள்ள விடயங்கள் இணையத்தில் இல்லை என்பதே உண்மை எனவே இவற்றை எங்கள் தமிழ் பேசும் மக்களான உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தொகுத்து வீடியோ வடிவில் நாங்கள் வழங்குகின்றோம் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்றால் பயனுள்ள பல தகவல்களை இழந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றே அர்த்தம் எனவே சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து விடுங்கள் நாங்கள் வழங்கும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ண மாட்டீர்கள் இலட்சியம் மனிதராக நாங்கள் பிறப்படுத்தது ஏதாவது ஒரு குறிக்கோள் இலட்சியத்துடன் வாழ்ந்து அதை வென்று சாதிப்பதற்காகத்தான் எங்களை பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு குறிக்கோளும் நோக்கமும் இல்லாமல் வாழும் வாழ்க்கை மரங்கள் விலங்குகள் வாழும் வாழ்க்கைக்கு ஒப்பானதுதான் மனிதன் என்றால் அவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த லட்சியத்தை நோக்கி முன்னேற வேண்டும் நண்பர்களே ஒரு கணம் உங்கள் கண்களை மூடுங்கள் சரியா உங்களுக்கே உங்களுக்கான ஒரு லட்சியத்தை அடைந்து விட்டதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமான தருணம் அது அந்த அற்புத தருணத்தை அடைவதற்கான ஐந்து வழிமுறைகளைத்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இது பகுதி ஒன்று மட்டும்தான் பகுதி இரண்டு அடுத்த ஞாயிறு வரை இருக்கின்றது இதோ நண்பர்களே உங்கள் லட்சியத்தை அடைய ஐந்து வழிகள் பகுதி ஒன்று முதலாவது வழி நீங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு சரியான நேரத்துக்காக காத்திருக்காதீர்கள் எங்களில் பலருக்கு இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை இது நண்பர்களே சரியான வழியில் எம் வாழ்க்கை செல்லவில்லை என்று எமக்கு தெரியும் எமது லட்சியம் என்ன அதை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் எமக்கு தெரியும் ஆனால் சரியான நேரம் வரட்டும் என்று காத்திருப்போம் எமது மனதுக்குள்ளேயே ஏதாவது ஒரு காரணத்தை உருவாக்கி இன்னும் ஒரு மாதம் போகட்டும் என்று சொல்லி வைத்துக் கொள்வோம் நண்பர்களே இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகும் இலட்சியம் என்று தீர்மானித்து விட்டீர்கள் என்றால் இதோ இந்த கணமே இறங்கி வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுங்கள் இன்று சண்டே நாளை முதல் ஆரம்பிக்கலாம் ஏழாம் தேதி தான் எனக்கு ராசியான நாள் அன்று தொடங்கலாம் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் சொல்வதால் தள்ளி போடுவதால் நீங்கள் தோற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு செயலை ஆரம்பிப்பதற்கு மிக சிறந்த நாள் நேற்றுத்தான் அடுத்த சிறந்த நாள் இதோ இன்று நண்பர்களே ஒரு செயலை ஆரம்பிப்பதற்கு மிக சிறந்த நாள் நேற்றுத்தான் அடுத்த சிறந்த நாள் இதோ இன்று உங்கள் வாழ்க்கையின் மிக முக்கிய லட்சியத்துக்காக இன்று இதுவரை ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கின்றீர்கள் என்றால் இதோ இந்த வீடியோ முடிந்ததும் ஏதாவது ஒன்று செய்ய ஆரம்பித்து விடுங்கள் பலருக்கு இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை இதுதான் சரியான நேரத்துக்காக காத்திருப்பது அடுத்த மாதம் முதல் பாருங்களேன் நான் ஜிம் போக தொடங்கப் போகின்றேன் நண்பனின் கல்யாணம் வருகின்றது அதுக்கு அடுத்த நாளிலிருந்து குடிக்க மாட்டேன் எனது புதிய வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடப் போகின்றேன் இப்படியெல்லாம் சொல்வார்கள் ஏன் இன்றே அந்த வியாபார நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தால் தான் என்ன போட்டி மிக்க உலகம் இது நண்பர்களே கோவிட் நைன்டீனுக்கு பின் இன்னும் போட்டி மிக்கதாக மாறி வருகின்றது ஃபர்ஸ்ட் டு மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் டு ரீச் த கஸ்டமர்ஸ் என்பது மிக முக்கியம் வானொலியாகட்டும் தொலைபேசி நிறுவனமாகட்டும் யார் முதலில் வாடிக்கையாளரை தேடிப் போகின்றாரோ அவருக்கே வெற்றி தன் ஆதரவை வழங்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தில் தான் வேலை செய்வீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையும் தனக்கு விருப்பமான நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் நண்பர்களே நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தில் தான் வேலை செய்வீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையும் தனக்கு விருப்பமான நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் இரண்டாவது வழி உங்கள் உணர்வுகளை உசுப்பேற்றக்கூடிய இலட்சியத்தை வைத்திருங்கள் நண்பர்களே ஏன் இங்கே உணர்வுகளை உசுப்பேற்றும் இலட்சியம் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் என்றால் எல்லா இலட்சியங்களும் உங்களை இறங்கி வேலை செய்ய தூண்டி வெற்றி பெற வைத்துவிடாது அது உங்களோடு பின்னி பிணைந்ததாக உங்கள் உணர்வுகளோடு கலந்ததாக இருக்க வேண்டும் எது உங்கள் இலட்சியம் என்று உங்களை கேட்டால் பணக்காரராக வருவது என்று வெறுமனையை சொன்னால் அது உங்களை அந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கான வேலைகளை செய்ய தூண்டி வெற்றி பெற வைக்காது உங்களுக்குள் இருந்துதான் உங்கள் லட்சியம் வர வேண்டும் உங்கள் லட்சியம் நீங்கள் இவ்வளவு நாளும் வாழும் வாழ்க்கைக்கான பதிலாக இருக்க வேண்டும் இந்த இலட்சியத்தை நீங்கள் அடைந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற வேண்டும் இந்த லட்சியத்தை பற்றி நீங்கள் நினைத்தாலேயே உங்கள் உடலின் இரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து ரோம கால்கள் புடைத்து மனம் உடனடியாக வேலை செய்யும் மனநிலைக்கு வர வேண்டும் இந்த உங்கள் லட்சியம் தான் உங்கள் வழிகாட்டியாக உங்களை வேறு தவறான பாதைகளில் செல்ல விடாமல் கொண்டு செல்ல வேண்டும் 
வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சவால்கள் சோதனைகள் தோல்விகள் எல்லாவற்றையும் அடித்து நொறுக்கி தவிடுபொடியாக்கும் அளவுக்கு இந்த லட்சியம் மிக பலமானதாக இருக்க வேண்டும் நண்பர்களே ஒன்றை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மட்டும் உங்களுக்கே உங்களுக்கான சரியான லட்சியத்தை தெரிவு செய்துவிட்டால் நீங்கள் அதை அடைவதற்கு தடையாக எதுவுமே இருக்க முடியாது மூன்றாவது வழி உங்கள் இலட்சியத்தை குட்டி குட்டி குறிக்கோள்களாக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் லட்சியத்தை அடைவதில் முக்கியமான வழிக்கு வந்திருக்கின்றோம் நண்பர்களே பெரும்பாலானவர்கள் இங்கே தான் சரக்குவார்கள் அவர்கள் தமக்கென ஒரு லட்சியம் ஒன்றை வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அதனை ஆய்வு செய்து என்னென்ன செயல்களை செய்தால் இந்த லட்சியம் கைகூடும் என்றெல்லாம் யோசிக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் உங்கள் லட்சியத்தை இவ்வாறு ஆய்வு செய்து குட்டி குட்டி குறிக்கோள்களாக பிரிக்கவில்லை என்றால் அது லட்சியம் இல்லை நண்பர்களே அது வெறும் ஆசை அல்லது கனவு தான் நண்பர்களே உலகின் எந்த ஒரு லட்சியத்துக்கும் அதனை முழுமைப்படுத்த பல குட்டி குட்டி செயல்கள் தேவைப்படும் இவற்றை நீங்கள் சரியாக கண்டறிந்து செய்ய தொடங்கிவிட்டால் உங்கள் லட்சியத்தை அடைவதற்கான வழி இலகுவாகிவிடும் சரி உங்கள் இப்போதைய லட்சியம் சைனாவிலிருந்து பொருட்களை வாங்கி ஒன்லைனில் விற்பது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதற்கான குட்டி குட்டி குறிக்கோள்களவை ஒன்று சரியான தரமான விநியோகஸ்தரை தெரிவு செய்வது இரண்டு பார்ப்பவர்களை கவரும் வண்ணம் ஒரு வெப்சைட் ஒன்றை உருவாக்குவது மூன்று இந்த வியாபாரத்துக்கு தேவைப்படும் பணத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது நான்கு உங்கள் புதிய ஒன்லைன் பிஸ்னஸை விளம்பரப்படுத்துவது இந்த ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி குறிக்கோள்களுக்கு உள்ளே நீங்கள் ஒவ்வொரு செயல்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும் உதாரணமாக எப்படி தரமான விநியோகஸ்தரை தெரிவு செய்ய போகின்றீர்கள் சாம்பிள் பொருட்கள் கேட்க வேண்டும் விலை பற்றி பேசி தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த நடவடிக்கைகளை எப்போது செய்ய போகின்றீர்கள் அடுத்த சனிக்கிழமையா நாளை அலுவலகம் விட்டு வந்த பின்பா நண்பர்களே இந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் லட்சியத்தை பகுப்பாய்வு செய்து குட்டி குட்டி குறிக்கோள்களை கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு உங்கள் லட்சியம் தொடர்பான தெளிவு அடுத்து என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்ற முழுமையான விளக்கம் எல்லாமே கிடைத்துவிடும் இது உங்கள் லட்சியத்தை அடைவதற்கு வழியமைத்துக் கொடுக்கும் நான்காவது வழி உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையை லட்சியத்தோடு தொடர்பு படுத்திவிடுங்கள் நமது நாளாந்த வாழ்க்கையின் பழக்க வழக்கங்கள் போல எம் வெற்றியில் முக்கியமான பங்களிப்பு செய்பவை எவையுமே இல்லை நீங்கள் மோட்டிவேஷனல் புத்தகங்கள் வாசிக்கும் ஒருவர் என்றால் எமது நாளாந்த பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவை என்பதை ஏற்கவே அறிந்திருப்பீர்கள் எமது பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பில் வெளிவந்த சிறந்த புத்தகங்கள் என்று நாம் கருதுபவை இந்த புத்தகங்கள் தான் இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் இதுவரையில் வாசிக்கவில்லை என்றால் கட்டாயம் ஒரு தடவை வாசித்து பார்த்து விடுங்கள் அல்லது இதனது சமரி என்று இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணியாவது படித்து விடுங்கள் உங்கள் என்ஜினியரிங் பைனல் எக்ஸாமில் மெரிட்டில் சித்தி அடைவதுதான் உங்கள் லட்சியம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் தினசரி எத்தனை மணி நேரம் இதற்காக படிக்கின்றீர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பாடங்களை படித்து முடிக்க வேண்டும் என்று திட்டம் வைத்திருக்கின்றீர்களா முன்பு படித்ததை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுவது ஒவ்வொரு நாளும் இரவு பத்து மணிக்கா அல்லது மாலை ஆறு மணிக்கா இப்படி நாலாந்த திட்டம் ஒன்றை வைத்து உங்கள் பழக்க வழக்கங்களை உங்கள் லட்சியத்துக்கும் அதன் குட்டி குட்டி குறிக்கோள்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் மாற்றிக்கொண்டால் இலகுவாக லட்சியத்தை அடையலாம் ஐந்தாவது வழி ஒரு நாள் நீங்கள் லட்சியத்தை மறந்தாலும் நீங்கள் தோற்பதற்கு தயாராகின்றீர்கள் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் இன்று வேலை செய்யும் மூடில் இல்லை இன்று ஹாயாக என்ஜாய் பண்ணலாம் பிறகு பார்ப்போம் இப்படி என்று நீங்கள் எண்ணுகின்றீர்களோ அன்று உங்கள் லட்சியத்தை தியாகம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றீர்கள் என்றுதான் அர்த்தம் லட்சியம் ஒன்ற ஒன்றை அடைந்து வெற்றி கொள்ள முழுமையாக ஒவ்வொரு நாளும் ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து வெற்றி கொள்ளும் நாள் வரை உங்கள் ஈடுபாடும் அர்ப்பணிப்பும் மிக முக்கியம் சரி உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு தக்காளி செடி ஒன்றை வளர்க்கின்றீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் விதையாக முளை விட்டு வர ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணீர் விடுகின்றீர்கள் பசலை போடுகின்றீர்கள் திடீரென்று ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் தண்ணீரும் விடவில்லை பசலையும் போடவில்லை வளர்ந்து வந்த அந்த செடியில் பாரிய தாக்கம் ஏற்படும் பின்பு நீங்கள் தண்ணீர் விட்டு உயிர் கொடுத்தாலும் கூட அதில் ஒரு தாக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படித்தான் உங்கள் லட்சியமும் நண்பர்களே தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அதற்காக உழைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அடியாக முன்னேற வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளுக்கு முன்று ஒரு திட்டம் வகுத்து விட்டீர்கள் என்றால் அந்த திட்டத்தின்படி பயணித்தால் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் என உங்களுக்கு நிச்சயம் தெரிந்திருந்தால் ஏன் அதனை ஒரு நாளில் சிதைக்க வேண்டும் லட்சியத்தை அடைவதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியம் நண்பர்களே ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல இது பகுதி ஒன்றுதான் லட்சியத்தை அடைய ஐந்து வழிகள் பகுதி இரண்டும் இருக்கின்றது நாம் வாசித்து உணர்ந்து அறிந்தவற்றை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி 
தமிழ் பேசும் மக்களாக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஜெயிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்க வேண்டாம் நண்பர்களே ஏனெனில் இப்படியான வீடியோக்களை மிஸ் பண்ண மாட்டீர்கள் சேர்ந்து ஜெயிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்